：“敖大媳妇，今天我们本是去道观感谢道长救了咱家性性，没想到还有意外之喜。那老道长说，咱怀哥儿身上有什么霸王骨，是难得一见的练武料子，被道长收为关门弟子了。”娘。习武师好，道长愿意教，这是怀哥儿的福气。可是他还在读书呀。我跟道长说好了，怀哥儿早上去习武，下午再去读书，这样也不怎么耽误，就是孩子会累一些。不过到时候让老三教教怀哥儿学骑马，也能省事些。行，那我回头再给怀哥儿做副手套，做个护膝啥的。老玉家那还有出息的吗？赶紧出来！啊、这谁呀、啊？赶上咱家来闹事，走出去看看。你们老玉家的有几个钱了不起啊？也不知道那些钱是咱来的。姓护的，您是不是有病？突然上门来骂什么骂？我们家有钱咋了？我们家不偷不抢的，谁惹你了？魏二娘，旁人怕你，我可不怕你。你们家那虎妹子丫鬟呢？让她赶紧滚出来。这话一出，魏婆子有些错愕。这护士骂了半天，原来是冲着双云来的。李春花想起刚才双云回来时那一身的狼狈，这会儿多少明白了。好啊，我就说我们双云回来时身上怎么看着脏不拉几的，原来是你干的。你可真行，敢打我们家丫鬟，打她都是轻的。你们家有钱烧的，买的丫鬟回来就是让她勾引我家男人的吗？瞎说什么？双云不是那种人，不是光天化日的。我可是亲眼看见他跟我男人拉拉扯扯的，还不是那种人。我呸！看他长得那副狐妹子的模样，一看就知道不是个好东西。闭上你那胖臭的嘴，有话好好说。是不是有什么误会？玉家可不是这种人。玉家现在有钱了，丫鬟都用上了，不好说啊。你们别听风，就是雨大。玉家啥为人，你们心里都清楚、啊。玉家不是那等人，可那丫鬟不是买来的吗？谁知道什么德行？可不是吗？咱们乡下人谁家用丫鬟啊？就他们玉家特殊，都说是玉家老三买回来的丫鬟。这丫鬟干啥用的还不清楚呢？我看啊，就是给玉家老三暖床用的。苏柔没想到这脏水还又专门往她男人身上泼了起来，她气得恨不得上去挠花护士的脸，满口胡说，再乱说我撕烂你的嘴！哎呦，可不是我胡说，村里人都在转。你男人现在都不回家了。谁知道是不是在外头养了个小的？双云说不定就是打从外头带回来养在家里的，只是对外说是丫鬟罢了。欠收拾我今天非撕烂你的嘴！老三媳妇给我好好收拾收拾他，闲的没事干了跑我家来泼脏水，当我玉家好欺负吗？老夫人，我敢发誓，我从没做过这等事，我是去买排骨的，结果那屠夫满口酒气的拉着我，非要摸我的手，我不答应他还打我。你不用说，我都知道。周屠户，你回头去撒泡尿照一照自个儿。双云一个小姑娘去勾引你一个老男人，图啥？图你家有肉还是图你家有钱？咋着？这些我玉家没有吗？就是，双云生的清清秀秀的，村里那么多小伙子看不上，去勾引你一个满身肥膘的杀猪汉，他图啥？你们懂什么？老了才有魅力，是他去买排骨，不想给钱还勾引我。我看你没睡醒吧？大白天说梦话，玉家缺你那几个排骨钱。再说了，就你那个样子，护士能看上你都是烧高香了，还老了有魅力。我呸！你说这话我就不爱听了。我当年也是村里的帅小伙，护士当年可是倒追的我。要不是看他家是杀猪的，我能看上他。好你个肥猪老娘来替你出头，你倒是嫌弃上老娘了。我告诉你们，这肥猪要不是他求我爹，当年给他碗饭吃，我才不会嫁给他呢。行了，你就别在这丢人现眼了，赶紧回家买猪肉去。当我这玉家的大门随便进的吗？跑来诬陷我家丫鬟的清白事情，没说清楚，谁也不准走。你个没用的东西，回家再跟你算账。我就看你家丫鬟不顺眼，天天没事就往男人堆里扎，就是想坏他名声咋的？老三家的你下手不够狠呀，这嘴还是欠收拾。老夫人，我没有，我愿意以死证明清白。说话间，双云竟一头扎向了墙，看热闹的人都惊呆了。谁也没想到，这双云性子竟然这般烈，被护士这般污蔑栽赃，竟是一头撞了墙。这，这一定是心虚了。你差不多就行了吧？真要把人逼死了才甘心吗？就是，真当大家看不出来，你就是死皮赖脸的在给人家泼脏水。护士白着脸说不出话来了。周屠户见这竟然要出人命，吓得转身就想跑。你们把人逼死了就想跑？那有这么便宜的事？抓住他们！魏婆子见他双云还有一口气吊着。
，赶忙让李春花去请达西斯婆。他这会儿也懒得再管护士了，一心只想着怎么把双云救回来。大哥，你看咱家门口怎么那么多人围着？好像是出事了，走，赶紧回去看看。奶奶，这这到底发生了啥事啊？双云姐姐，这是怎么了？都不用玉家人开口，旁人七嘴八舌的就把事情讲了个遍。怀哥几个听完气的不行。这是得报官，现在名节对女子多重要啊！他们还这般信口雌黄的，这不就是纯纯把人家姑娘往死路上逼吗？不，不行，不能保管。你们最好赶紧祈祷我双云姐姐没事，不然等到了县衙，说不得县太爷会把你们各打五十大板。一听到还要打板子，周屠夫吓得赶紧把实话说出来了。别保管，我说实话。是我这娘们让我诬陷这丫头的，她看不惯你家用上了丫鬟，就想报复下不管我的事。你们怎么能害双云姐姐啊？道长爷爷告诉我，人不能做歹事，做了歹事会有报应的。你们赶紧向双云姐姐道歉吧。护士根本就没把悻悻的话放在心上，一个四岁女娃娃在那说什么报应？悻悻，别搭理她。双云姐姐要真出什么事，她就等着进牢房吧。哎呀，你可算醒了！你这丫头也是，那泼妇说你几句你就去撞墙，真要遇上那种存心害你的，岂不是高兴死她了？老夫人，我刚才也是气上头了，怕他们为难您。护士跟周屠户见人醒了，知道没事了，也不敢再废话，撒腿就跑，跑得还挺快。下次再往我家泼脏水，拆了你的骨头。把双云带屋里去，等会叫达西斯婆来，让她再瞧瞧，别留下什么后遗症了。